binasag ang cultural melting pot ng Asia ang bansang Malaysia, kung saan naninirahan ang magkakaibang lahi tulad ng Malaysian, Indian at Chinese na nag-iiwan ang marka ng kanikanilang impluensya at kultura. Pagamat Islam ang pangunahing relihiyon sa Malaysia, may mga lugar sa kanilang bansa kung saan mababakas din ang pagpapahalaga ng mga malay sa relihiyong Hinduismo. Gaya na lang ng Batu Caves sa Selangor State na dinarayo sa kanilang mga templo at limestone formation. Mas pinaganda pa raw ito ngayong taon dahil ang mahabang baitang dito ginawang makulay. Ang makakasama natin sa paglilibot dito sa Batu Caves, ang labing pitong taong gulang na half Pinoy, half Malaysian na si Yasmin. Si Yasmin ipinanganak at lumaki sa Malaysia. So my my mom is a uh, Malaysian and my dad is Filipino. So yun po, because of that, I tell people na ano half Malaysian Filipino. Nagkaroon na rin si Yasmin ng pagkakataon na makapaglabas ng kanyang kauna-unang solo album. Ang lihatla na ang ibig sabihin. Take a look. Proud na proud ako maging lahing Filipino kasi yung bosses ko actually sinasab pag nakita ko ng tao and then they tell me um ano are you Malaysian uh, are you Filipino ganon ganon so sabi ko Filipino ako okay that explains the voice de ba tapos hindi lang yung madami tayong madami tayong pwedeng gawin de ba? Bagamat isinilang at lumaki sa Malaysia, si Yasmin na natili raw na pusong Pinoy. Lalo pat ang kanyang nobyo, anak lang naman ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ang labing pitong taong gulang din na si Michael Pacquiao. So nag-meet kami kasi um, his father had a fight here. So um, dito kami nag-meet. So ngayon LDR kami kasi he's in the Philippines and I'm here in Malaysia. Hey, that's, that's, one thing, that's one thing really funny and interesting kasi... All this while, kaya ko tatlong ng guahi lang, which is mali English Tagalog. Pero ngayon, since I'm, ano, I'm with Michael, natututo na rin ako magbisaya. So, I'm really aiming for that to be my fourth. At dahil talaga namang Pinoy at heart itong si Yasmin, itutur daw niya tayo sa mga paborito niyang pasyalan dito sa Malaysia. Hi mga kawanders! So, nandito tayo sa Batu Caves and ako ang magiging tour guide nyo. Kasama ko ngayon ang mamakukulit kong mga kapatid. Hi! <laughs> Tara, samahan nyo kami. So bago tayo makakakit sa temple, makita muna natin ang Lord Murugan. This is the seventh tallest in the world. So 42.7 meters siya. Ganun siya kalaki and it's gold plated. So I think it's really interesting. So ito na, aakit na tayo. This is literally the first step of 272 steps. So kakayanin ba natin? Tara, unahan na tayo. <laughs> Hindi lang daw pagod ang nagpapahirap sa pag-akyat nila Yasmin, kundi pati ang mga unggoy na makikita sa daan. Oh my gosh mga kawander, so we suspected something I don't think I can ever forget. So, may monkey na nanghabol sa kapatid ko. So, yun yung ano dito. Yun yung one of the known things here. Pag may pagkain ka, hahabulin ka talaga ng monkeys. Kaya nakakaaliw man silang pagmasdan, ingat lang din mga kahwander. Matapos ang mahaba-habang akyatan, narating din ni Yasmin ang kuweba. I did it. Kung kaya ko, kaya niyo. Pagkakit niyo 272 steps, don't worry, hindi siya sayang. Sabang worth it dahil eto na oh. May kuweba and also, temple din siya. So, hindi naman sayang ang pagkakit natin, di ba? Bukod sa pagiging isang sikat na atraksyon, ang Batu Caves, taon-taon ding dinarayo ng mga Hindu para ipagdiwang ang tinatawag nilang Taipu Sam.
Dahil ang Batu Caves ang pinakasagradong Hindu temple sa Malaysia, kinakailangang sumunod sa ilang mga panuntunan ang mga gustong pumasok dito. So dahil po ito ay isang napakasikat na temple, we have to give respect, di ba? So yung mga suot natin, kailangan maayos, proper, bawal lang shorts. Pero po, kung naka-shorts kayo, pwede naman kayo mag-rent ng scarf sa baba and it wouldn't cost much, di ba? Bukod sa pag-akyat sa kuweba, pwede rin magpa-picture taking sa mga kalapating ito na nasa paana ng Batu Caves na tila ba hindi takot sa tao. Ay, tabingi yung ano niya. Okay lang, tabingi yung bibig niya na gulat na ko. Ang buong Batu Caves talaga namang IG worthy. Bukas ito araw-araw mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At ang pinakamaganda pa, libre lang ang pagpunta rito. May nakita ko mga Pinoy. Ayun. So, what's up yung travel niya? What's up yung travel niya dito sa Batu? Anong favorite part niya po? Yung experience na umakit sa 200 steps. Sobrang saya po. Tapos ang daming hagdan. Nakakapagod nga lang sa una pero may kita mo yung ganda ng creation ng Diyos. Pero hindi pa tapos ang pamamasyal natin kasama si Yasmin dahil ang sunod naman nating pupuntahan ang batik shop na ito sa lungsod ng Kuala Lumpur. Ang batik, tradisyonal na paraan ng paglalagay ng disenyo sa mga tela gamit ang mainit na wax. So kung matuto ng batik kasi dito sa Malaysia, yung mga suot, yung traditional wear kasi namin talaga is batik. So makita mo ba yung mga yung mga design na flowers and everything, hindi mo akalain na handmade talaga yun. Kaya actually, that's why batik is really pricey. Kasi nga, di ba, effort talaga eh. Hello everyone! So ngayon, ito na. Gagawin na natin ang batik dito sa batik boutique shop. At kasama natin ngayon, si Ate Puti. How, how do you feel like when you do when you do batik? Actually, it's batik if it's like a masterpiece. It's like so a masterpiece. It's like a masterpiece. So if you do a more better, the more masterpiece, the more good you are at it. Sa paggawa ng batik, may tatlong paraan na maaaring gawin. Una, ang paggamit ng chanting. Isang metal na ginagamit bilang panulat. Ito ang pinangsasalok sa wax na siyang ipinangguguhi para makabuo ng disenyo. Ayan, yung nagamit natin ngayon is hot wax. Like, it's really hot. Sobra. As in, so kailangan dahan-dahan pala tayo. Okay, mo. Ayan. Ayan. Sunod namang itinuro ni Puti kay Yasmin ang paggamit ng malaking brush sa paggawa ng batik. Wow! Aray po, na-amaze ako. Grabe, ang interesting ng batik kasi ang daming, ang daming material na kailangan gamitin talaga. As in, may brush na nga, may stamp pa tayo. Ang mga nabuong disenyo mula sa wax, maaari ng lagyan ng kulay. So, ito na. Medyo matagal siya, pero at least may nagawa na ako. So, after ng finished product, pwede ko na siyang gamitin sa otin or pwede ko rin siya eh, pa-frame. Tapos, lagi ko lang sa, sa house ko, i-decorate eh, lang doon. So, yeah. Madaming nagagawa sa batik, kaya napaka-interesting din.